Hey, ¿qué onda amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo video. Amigos, en esta ocasión vamos a restaurar algunas piezas de la valla del motor que ya están en muy mal estado, como esta base de la batería que está llena de óxido. Anteriormente la habíamos pulido, pero en esta ocasión la vamos a lijar para que quede como si fuera original, que es con un color negro. Y es por eso que la estamos desmontando. No hay que olvidarnos de quitar tampoco el tornillo que soporta el depósito de la dirección hidráulica. Y bueno, en este video también haremos otras reparaciones que más adelante igual voy a grabar para que ustedes las tengan en cuenta. En este video el objetivo es ir reparando estas piezas que muchas veces podemos dejar pasar porque son detalles estéticos pero que hacen la diferencia una vez que están restauradas. Y miren amigos, antes de empezar con la restauración, en qué condiciones está, ya está llena de óxido completamente. Lo bueno es que por la parte de atrás no, no está tan dañada, de todos modos le vamos a dar una restauración completa. Y como les dije que en este video haría varias reparaciones, aquí también les muestro cómo cambio el sensor de reversa. Para esto utilicé un dado medida 22 milímetros largo porque si no no entra y un maneral porque está bastante apretado. Ya tenía un video en el canal donde muestro cómo diagnosticar este sensor para saber si es el que nos está fallando pero no había hecho el cambio porque no había comprado el sensor nuevo. Sin embargo ya lo tenemos y es por eso que estoy grabando esto para este video. Es algo muy sencillo amigos, básicamente es quitar y poner, nada más fíjense de utilizar la rondana que en este caso esta marca de esta nueva refacción no traía, pero fíjense en utilizar la del de sensor anterior en el nuevo. Si quieren denle una limpiada rápida y ya con eso queda. Este es el interruptor que se descompone y es una de las causas más comunes por las que tenemos que cambiar este sensor. Y también cuando metemos reversa y los focos no encienden puede que sea la falla este sensor, al menos en este tipo de autos de esta época. Ahora le colocamos su rondana como les había mencionado y ya con esto lo podemos volver a poner en su lugar o más bien ponemos el nuevo sensor tal cual estaba el anterior y no tenemos que tener ningún problema amigos. Ya después de esto nada más queda checar, meter reversa y ver que los focos enciendan. Ahora volvemos con la base de la batería amigos, para esto, para quitarle el óxido estamos utilizando un esmeril, esta es la manera más rápida de hacerlo porque lo podemos hacer a mano, lo podemos hacer con unas lijas o con un cepillo de estos de cerdas metálicas pero nos tardaríamos demasiado y ya que contamos con la herramienta bueno decidimos utilizar este método. Con esto lo que queremos lograr es que no tenga óxido, no esperamos un acabado espejo porque no es una pulidora, nada más le estamos quitando el óxido para poder pintarla muy bien. Para esto utilizaremos también un primer y una pintura yo creo de color negro que es como venía originalmente, pero bueno primero hay que hacer este proceso muy muy bien, hay que tener paciencia para poder quitar todo el óxido. Ahora una vez que está lista amigos comenzamos con el proceso de pintura y ya saben ya lo hemos hecho muchas veces en el canal, primero la limpiamos completamente con un desengrasante o alcohol, después utilizamos el primer que en mi caso utilizaré esta marca y comenzamos con la primera capa. Ya saben que esta no tiene que cubrir completamente la pieza, es nada más una capa ligera, para empezar le daremos de 2 a 3 capas dependiendo de cómo veamos el resultado y también del tamaño de la pieza porque muchas veces no es necesario una tercera capa este es el proceso que yo hago esto ya lo he mostrado también en otros videos anteriores aquí en el canal entonces no me voy a detener mucho a explicar cómo es que pinto mis piezas porque ya tengo varios videos y más a detalle también aprovechamos para pintar este tubo de respiración de aceite que estaba muy dañado, estaba lleno de grasa, estaba muy opaco, ya no se veía nada, nada bien. Creo que le quitaba mucha vista a la bahía y de una vez igual le pasamos el esmeril, le pasamos una carda con un taladro como alcanzaron a ver hace unos minutos y empezamos con su pintura. Igual es con primer darle dos a tres capas y después con su color negro y por ejemplo en este tipo de piezas hay que fijarse muy bien darle en todos los lugares porque es muy fácil que se nos pase un pequeño rincón de la pieza una pequeña esquina que no hayamos visto y no le pongamos primer por lo que hay que tener cuidado con eso 
Ahora utilizamos la pintura de color negro y comenzamos con la primer capa que es igual que el primer, esta tiene que ser superficial, no tiene que cubrir toda la pieza, no nos tiene que quedar ya con un acabado final, nada más es para comenzar y que la pintura se vaya adhiriendo bien. Podemos tener un mejor resultado si aplicamos más capas delgadas que una donde queramos cubrir toda la superficie, entonces esto es de tener paciencia y es lo mismo aplicar por todos lados que no se nos pase ningún lugar por más pequeño que sea o por más complejo que pueda parecer pasar la lata por ahí hay que pintar lo más que se pueda para que igual no se llene de óxido y al final como siempre les digo este es mi método si tú conoces alguno mejor por favor déjalo en los comentarios yo te comparto esto por si te es de ayuda y listo amigos, miren nada más el resultado final, estoy muy contento, ya se ve mucho mejor que como estaba al principio del video llena de óxido, pero no hemos terminado con todas las restauraciones, aún tenemos muchas piezas en mal estado, como esta que es el seguro de la batería, está igual que como estaba la base de la batería llena de óxido y hay que hacer el mismo proceso, hay que limpiarla muy bien junto con su tornillo de una vez ya que estamos en esto para que todo nos quede al 100%. Y de la misma manera ya comenzamos con su limpieza igual utilizando un juego de cardas, esta punta en específico no me gustó tanto, prefiero la otra con la que limpiamos la base de la batería, esta como que se brinca o no sé si yo no la sé utilizar bien pero no me gustó tanto, aunque de todos modos cumple su función. Creí que utilizar una más pequeña iba a funcionar mejor para piezas más pequeñas como esta, que utilizando unas pinzas pues se pueden llegar a, a unas partes donde no se puede si utilizamos nada más las manos, eso también para que lo tengan en cuenta, pero al final cambiamos como pueden ver por la carda anterior que es mucho mejor, es más funcional desde mi punto de vista y con paciencia pudimos quitarle todo el óxido, igual tenemos que dejarla 100% libre de óxido para que la pintura agarre bien. Y ahora sí amigos, ¿qué tal? Miren nada más el resultado final, todas las piezas se limpiaron, todos los tornillos se cepillaron para quitarles el óxido, la base y el seguro se pintaron en color negro con una pintura especial para motor. Sé que esta pieza no llega a muy altas temperaturas, por lo que tal vez no era necesario, pero yo quise probar a ver qué tal nos va, ya les estaré platicando los resultados en Instagram, también ya saben que ahí les doy pues noticias o unos adelantos de próximos videos y también de qué tal me han funcionado algunas refacciones o algunas restauraciones que hemos hecho. Amigos y antes de terminar con el video les quiero platicar qué hemos hecho con el Golf porque estamos en unas reparaciones un poco más complejas o que llevan más tiempo, es por eso que me he tardado en subir video, tenemos unos problemas con la bomba de agua, es por eso que desmontamos todo el frente para poder trabajar en ella, para poder hacer un diagnóstico y obviamente les voy a traer el video por aquí por el canal. También desmontamos otras piezas como el filtro de aceite, esta cajita de respiración de aceite y otras piezas en general les digo que son en las que estamos trabajando para traerles nuevos videos. Y antes de terminar amigos le dimos una limpieza también al cuerpo de aceleración con el mismo método con el taladro y un juego de cardas y quedó muy bien pero esto se los mostraré en otro video. Y esto sería todo por el video de hoy amigos, gracias por llegar hasta esta parte. Yo como siempre me despido, pero ya saben que nos vemos en el siguiente video.